actividades. Este domingo Garbancito, gratis con El País. Pues queda poquísimo para que se acabe el programa y nos pasa como siempre. Diez minutos y los teléfonos echando humo y vosotros queriéndonos contar un montón de cosas. ¿Quién está ahí al otro lado? Hola. Hola, soy Fernando. Hola, Fernando. ¡Qué poderío! Pues, ¿qué tal? Pues mira, ¿Cómo con estás? mucha ilusión. Tenía muchas ganas de hablar contigo. ¿Sí? Y bueno, lo estoy intentando hace bastante tiempo, pero por fin lo he conseguido. Pues yo también contigo. Pues bueno, pues te ¿Qué me comento, cuentas? pues que ahora estoy por Toledo. ¿Estás por Toledo? Sí, bueno, es que viajo mucho, ¿sabes? ¿Estás conduciendo? Sí, soy transportista. Intuyo, por el sonido. Ajá. Soy transportista, joder, que hace ya unos años, sí. dos años o más. ¿Doce años? ¿Mucho sí, tiempo? mucho tiempo. Sí. Pues sí, es que a veces pienso que, que he despreciado mi vida. ¿Por qué dices eso? Bueno, yo era el mayor de tres hermanos. Sí. Cuando murió mi padre tuve que ponerme a trabajar. Uh -huh. En lo que hace lo que había, lo que hiciera falta, lo que fuera, vamos. Sí. Para sacar adelante a mis hermanos. Una vida dura. Muy dura. Y te juro que nunca le faltó de nada, ¿eh? A ninguno así, de los hermanos. A ninguno. Y así fue como me metí en esto, del reparto. ¿Y tú? ¿Estás contento, Pues yo Fernando? no creo que estoy muy contento, porque mira, a veces nos juntamos. Uh -huh. En reuniones familiares, o cosas así, cosas de ese tipo, ¿sabes? Sí. Y me miran... Como si se avergonzasen de mí. Uh -huh. Y mira, yo a veces pienso, digo, joder, si yo hubiera estudiado, lo comento con mi mujer, no por nada, sino simplemente por haber sabido algo más de lo que sé, ¿no? Pero bueno, en el fondo, pues, a mis 48 tacos comprenderás que, que tengo ya una edad un poquito... No muy avanzada, pero sí con muchas horas de, de volante, ¿sabes? Pues yo creo que es una buena idea, ¿eh? Me parece que nunca es tarde. Pues Fernando. Eso, pues eso mismo digo yo. Claro. Para tener un poco más de... Fernando. Si esta ¿Fernando? llamada hubiera sido real, Fernando probablemente estaría muerto entre un amasijo de hierros. Cuando conduzcas, no hables por el móvil. Es un consejo de FIAT y la Dirección General de Tráfico.